Usisahau kusubscribe, ku comment, ku like na kushare ili kuwa kwanza kupata habari mbali mbali kutoka Daton Four Media. Mafuta gad, jaza mafuta lipa baadaye. Unajua baada ya transformation uh, bodi mimi kwa mjumbe wa bodi ya mpito lakini sasa ikaonekana pale lazima kuwe na CEO wa muda interim CEO basi nakumbuka rais uh, wa sasa wa heshima wa klabu ya Simba Mohamed Deuj uh, wakati wake mwenyekiti wa bodi uh, na wajumbe waliniomba uh, niweze kusaidia katika nafasi hiyo sasa imekuwa ilikuwa ni ndoto ya mwenyekiti wa bodi wakati huo Mohamed Deuj kwamba kushinda ubingwa wa, wa ligi hapa sawa lakini hauitambilishi klabu Kongo hii katika Afrika katika ramani ya Afrika na ya dunia. Kwa hiyo tangu mwanzo wakati ingeza transformation wazo lake e, na alikuwa anatuambia wajumbe wa bodi ni kuona ndoto kwamba siku moja Simba inacheza inakuwa mbingwa wa Afrika na hilo wazo mpaka leo E, analo sana e, e, rais wa heshima bwana Mohamed Deuj. Kwa mimi ni kwa CEO wakati tunapambana kuchukua ubingwa e, ilikuwa lazima tujiandae pia kwa ajili ya klabu bingwa Afrika. E, na huwezi kwenda kuzungumzia klabu bingwa Afrika mpaka ucheze ligi yenyewe. Ligi yenyewe e, ikumbuke mara ya mwisho tumeingia kwenye hiyo ligi 2003 tulivotoa mabingwa Afrika za Malek kwa hiyo miaka mingine yote iliyofuata hapo hatujawahi kufaulu na sisi ilikuwa ndio timu ya mwisho kuweza kuingia katika hiyo wakati huo ilikuwa ni robo finali kwa timu nane muundo wa zamani kwa hiyo muundo mpya ulipokuja na ukawa na sponsors ukawa na hela zamani ilikuwa hamna pesa ukawa na pesa kwamba ukiingia tu kwenye group stage unapata dola laki tano na nusu na mwisho kabisa bingwa unapata dola milioni mbili na nusu kwa hiyo ikawa ni ndoto kwamba ili utambulike Afrika kwamba wewe ni klabu ipo na klabu kubwa lazima ucheze ligi ya mabingwa Afrika. Na ligi ya mabingwa Afrika zinachezwa timu 16 ambazo zinaingia group stage katika timu nne. Na kwa mwaka huo ratiba ilivyotoka tulikuwa tunaanza namba 8 Solos. Alafu tukishinda hapo tunakutana na mshindi e, kati ya Ankana na na Yudi Songo ya Mozambiki. Na ikumbukwe mwaka uliotangulia eh, ulioisha elfu mbili na nane mbabane ilicheza group stage ya klabu ya Afrika. Kwa hiyo haikuwa timu ndogo, ilikuwa ni timu kubwa. Eh, na ndio maana hata katika kunye kupanga ilibidi mechi sisi ndio tuanzie Dar es Salaam hiyo mechi. Eh, ilikuwa mechi nzuri eh, ambayo tulicheza kwa wakati huo. Na tukashinda kwa goli nne kwa moja e, na tulipoenda kule marudiano e, tuliwashangaza tukashinda goli nne kwa bila ikawa sasa tunaenda kukutana e, na nkana e, e, football club baada ya kuwa imeitoa Yudi Songo mechi ya Ghana ambayo ina, 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 wana simba wengi wanajiona wana, wana kama ndio mechi ambayo eh, ilifanya mapinduzi makubwa kiasi ambayo ushindi kwa mkubwa lakini ndio mechi ambayo ikawapeleka Simba sasa eh, hatua ya makundi kwa muda mrefu. Wewe ndio ulikuwa CEO. Hebu tukumbushe maandalizi yalikuwaje na pressure ilikuwaje sababu ndio mechi ya maamuzi kama hii ambayo inatukabili hapa dhidi ya timu ya ile mechi kwa kweli ilikuwa mechi moja matata sana. Katika mechi ambazo naweza kukumbuka ni mechi ya Ankara. Labda ni wa, ni, 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 ni waambie kidogo e, mechi ya kwanza ilikuwaje. Mechi ya kwanza bwana tumesafiri mpaka Ndola, e, fika Ndola pale. Tukachukua gari kutoka Ndola pale kwenda Kitwe ambako ndio e, nkane lipo na inachezwa kwenye uwanja wao. Mechi ile ilikuwa na mambo mengi sana pale Ndola pia hapa, bali kitwe. Eh 
ilikuwa ni mechi na ushindani sana kwa sababu mkana nao eh, hawajecheza ligi ya mabingwa Afrika kwenye miaka ya zamani kabla ligi hii kwanza wamecheza robo finali wamecheza round ya pili lakini kuingia ligi ya mabingwa Afrika walikuwa jengia kwa hiyo walikuwa na hamu nao ya kuingia hiyo ligi ya mabingwa Afrika We. siku nakumbuka tumeenda siku ya mechi vituko vya kwanza vilianza kule upande ambako e, timu ilikuwa imekaa kwa sababu tulifika hapa tukachukua hoteli nzima tuchukua hoteli nzima ambapo ilikuwa hakuna mtu mwingine yote wageni zaidi ya sisi Simba tu kwa hiyo ilikuwa tumekaa timu nzima pale na e, ilikuwa hamna mgeni hata mmoja tulichukua hoteli yote lakini cha kushangaza siku ya mechi upande ule ambao tulikuwa tumekaa ambao ni upande wa Power Dynamo Power Dynamo ni timu shindani ya Nkana E, na walitupatia mpaka uwanja kufanyia mazoezi kwa sababu tulifika siku mbili tatu kabla kabla siku ya moja kabla kwenda kufanyia mazoezi kwenye uwanja wa wa mechi wa Nkana upande ule wote wa kitwe maji yalikatika sasa ni siku ya mechi maji yamekatika sasa wenyeji wetu wakaja wa karibu sana wakasema bwana maji yamekatika lakini inabidi tuingie gharama tunaletea boza la maji kaletwa boza la maji pale <laughs> ah, sabini na wenzangu tukakaa kwenye kuangalia tukasema ah, kwanza wenyeji tukaongea na viongozi wa nkana bwana hii anasema sisi wenyewe tunashangaa imekuwaje leo maji yamekatika upande wote huu lakini upande mwingine kule wa magharibi yeah. maji hapa lakini upande huu ambako sisi tupo pale dynamo kwa sababu tuchukua hoteli upande wa pale dynamo maji hakuna tukasema bwana sisi wote tutakapokuwa Eh, ayo maji boza waweke lakini tukaenda supermarket tukanunua madumu makubwa yale kila mchezaji akapewa elfu lake moja atukuiamini kwamba ni kitu cha kawaida kwa hiyo kila mchezaji akapewa ile dumu lake ilikuwa ni kwamba kila mtu aoge asioge maji ya tap kwa sababu boza likijazwa kwenye tap ile ina maana yatazunguka kwenye hotel hotel tunaka peke yetu kwa hiyo inawezekana ni plani imetengenezwa sijui tena mpira Afrika. E, maji pale inawezekana yamewekwa chemicals ambazo zitapunguza nguvu ya wachezaji wetu. Kwa hiyo tukaingia supermarket mchana tukaleta maji kila mtu akawa na maji yake yako. Kwa hiyo ni mbinu ya kwanza ambayo tulishtuka hiyo kitu. Na tulivyoingia kwenye vyumba kule kulikuwa na ah, kwa kweli hali haikuwa nzuri sana. Kwa hiyo watu tutangulia masaa mengi kabla tukafanya ile kazi. Ile mechi tulifungwa. Tulifungwa mbili moja na kumbuka wakati tunashangilia kwamba tumefungwa mbili moja wale nkana wakatushangaa mnashangiliaje huko mmefungwa sisi tulikuwa naambia bwana pale Dar es Salaam hamtoki tawafunga nkana wakaambia kwa taarifa yenu sisi tunarudi songo tumewafunga kwao ila hapa tumetoka draw kwa hiyo nkana sisi ni hodari kucheza nje kuliko kucheza hapa nkana kasema sawa karibuni tutacheza Dar es Salaam basi walengana eh, unajua kitwe eh, hakuna joto kama Dar es Salaam na ile mechi ilikuwa Disemba 23. Mm. Kilitotushtua sisi tumerudi Dar es Salaam eh, leo. Mm. Mfano leo kesho yake nkana wamekuja. Kwa hiyo nkana wamekaa pale siku sita. Mm. Walikaa hapo Southern Sun. Kwa hiyo tumefika tu mfata Juma. Kwa hiyo maana wao walikuja hapa kwa ajili ya kuzoea hali yao tukajua hawa kweli wamedhamiria mechi. Mm. Timu inaofika siku sita kabla ya mechi. Ni timu ambayo wamedhamiria mechi kwa sababu wanajua Disemba Dar es Salaam ni joto kali. Mm. Kwa hiyo wametaka wazoe na mazoezi kwa wanafanya gym kana. Na wanajilipia wenyewe, hawataki kusumbua mtu. Mm. E timu ya mgodi ile. Kwa kweli ni mechi ambayo ilikuwa ni kwamba lazima tushinde mm. ile mechi na tulifanya hamasa kubwa sana e, mimi wakati wa mwenye kitu wangu Swedi Nkwabi e, mwenye kitu wa bodi Mohamed Deuj na wajumbe wote wa bodi tulifanya kazi kubwa sana ya hamasa tulihamasisha sana e, watu kuja uwanjani na siku ya mechi e, CEO wa Nkana wana Charles ile nkana walifika kama kwenye sanane na robo pale. Walikuja na costa hizi ndogo. Tu hapa basi kubwa kataza ile basi. Wakaja na costa ndogo. 
amekuja amenikuta hapa chini hapa hapa gari zinapoingilia zinaushusha watu afu zinaenda kupaki aliteremka kwenye gari nilimwona anakuja anakuja nimeona macho yake yameingiwa woga akaniuliza Mr. Magori I've seen I've seen a sea of people yani nimeona bahari ya watu wanaenda wapi nikaambiwa wanakuja uwanjani watakaa wapi hao watu <laughs> Nikambia wataja humo humo. Akasema itakuwa chaos. Nikambia hamna chaos. Watu wataja humo. Kwa sababu wakati timu inakuja imepitia huku uhasibu. Yeah. <laughs> Anasema hao watu, hao watu wote wanakuja uwanjani. Yeah. Ni asema mimi siyako na watu wengi namna ile. Kwa hiyo uliona kabisa kiongozi wao si wao wao na viongozi wao wameoshaogopa. Kwa wingi wa watu ambao ulikuwa unakuja. Uliwatisha ukawa frightened. Yaani unaona kabisa wameingia woga wale wachezaji waingia woga na pale <laughs> kitokea kitu kingine wa watu wa Simba wakapiga mambo ya kuvunja nazi pale ikawa vurumai pale patashika wengine wakatokea dirishani wakashindwa. Kwa hiyo sisemi kwamba watu wafanye hayo lakini najaribu kusema ni kwamba yani wale nkana. Unajua uwanja wao unabeba watu 1012. Afu nakutana msururu wa watu unakuja kuingia 60. Yeah. Yaani wanaona kitu akijai kwa tano wao. Yes. Mm. Kwa hiyo ile kitu wale nkana iliwashitua sana. Iliwashitua sana. Kwa hiyo ninachosema kusema ni kwamba eh, watu wingi wa watu ni silaha kubwa sana. Kubwa mno. Mm. Na hilo simba eh, imekuwa kama ndio ndio nembo yao. Ndio icon yao watu tunakwenda viwanjani tunajaa tunakuwa na hamasa inakuwa ni tafrani tafrani lakini tafrani nzuri tafrani nzuri yeah. ujasiri wa kusema kuambia tulitoa kwa sababu mm, kwanza performance ile ya ya, ya, ya mbabane mbabane ilikuwa timu kubwa sio timu ndogo tuliwafunga eh, tuliwafunga goli goli, goli nne E, kwa hiyo jambo kuna msisimko sana kwa sababu ndio tulikuwa tunaanza watu walikuwa hawajaamini kichwa eh? watu walikuja lakini hawakuja wengi ilikuwa pengine nafikiri ni nusu uwanja chini ya nusu kidogo lakini kwa sababu ilikuwa raundi ya kwanza tukashinda ile ushindi wa goli nne na kwenda kushinda kule goli nne tena ukahamasha kumbe watu tuna timu kama tumewatoa mbabane timu ambayo imecheza kucheza juzi tu ligi ya mabingwa tumewafunga jumla goli nane kwa moja basi timu yetu ina uwezo kushindana sasa unajua historically simba kufunga timu dar es salaam sio kama imeanza tu hivi juzi hiyo zamalik yenyewe mwaka 2003 zamalik tuliwafunga moja bila dar es salaam wakiwa mabingwa afrika moja bila goli la mano gabriel pasi ya limboka mwakingwe tukawafunga moja bila wakaenda wakatufunga moja bila tukapiga penalty tukawatoa na wakati tumeingia kwenye group stage group stage mechi pekee ambayo hatukushinda Dar es Salaam kwenye group stage ni mechi ya Ismailia kwa sababu ase kitu ulimfunga Dar es Salaam na enyimba tulimfunga Dar es Salaam enyimba ambayo alikwenda kuwa bingwa Afrika tulimfunga Dar es Salaam goli mbili kwa moja na ase kitu ulimfunga lakini goli la Gabriel ilikataliwa alafu ilikuwa ni goli safi kwa hiyo tangu miaka hiyo Simba kufungwa Dar es Salaam nafikiri kuje wakati mmoja tulifungwa na Libolo na vitu kama hivi katika miaka karibuni. Lakini tumekuwa na desturi kwamba pale uwanja wa taifa pale ni ngome kubwa sana ya Simba. Na kwa maandalizi ambayo tulikuwa tunajaribu kuyafanya tunajaribu kujipanga. Na wakati huo tumeweka motisha kubwa kwa sababu kuwatoa mbabane eh, mwenyekiti wa bodi wakati huo Mohamed Dewi aliweka motisha kubwa sana kwa kila mchezaji na kwa kuwatoa nkana ikaongezwa maradufu. Kwa hiyo tulijua wachezaji watapambana. Alafu pia wachezaji wenyewe walikuwa na hamu. Wana hamu ya kucheza ligi ya mabingwa Afrika. Lakini kumbuka wakati huo tulikuwa na kikosi kizuri. Eh tulikuwa na strikers wa ajabu. Yeah, tulikuwa wakati huo ndio tunacheza tuna 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 tuna, tuna okwi, tuna boko on, on form tuna kagere. Alafu tuna master kwa tusichana 
ilikuwa ni timu nzuri kwa kweli eh, haikuwa kama ni timu tu ya kawaida tu ilikuwa ni mtu kwa hiyo tulikuwa na imani kwamba kama hawa wametufunga mbili moja hapa kitu kwao Dar es Salaam eh, kwenye pumzi ya moto kama unavodai <laughs> tuliamini kabisa wale nkana tutawapa tabu ilikuwa ni furaha kiasi gani kwa pande wako kuwa CEO wa kuipeleka Simba hatua ya makundi baada ya Mm-hmm. Yeah, yeah, yeah. Baada ya mchezo kuanza, mchezo ulianza vizuri sana. Mm. Tulikuwa tumekamata mchezo, tunashambulia. Tunashambulia, tumeoka kwenye kona, wamerudi nyuma. Wanasema wanasema wazungu against run of play. Yaani hata kwetu hawajashambulia kabisa. Yeah. Nafikika kwa dakika 16 17 hivi. Wakapigwa mpira mmoja kwenda wingi wa kulia kwenda ngao mmoja hivi under 20 ya Harrison Chisala akawa na Nesa na Nesa na Shaba na Nesa na Nesa na Shaba kama anataka kupita akarudi nyuma hivi afa kapiga cross left sasa ule mpira ulikuja juu hivi beki yetu kama amesogea hivi yule eh, Walter Bwali naye akasogea afa karudi wengi wetu tutegemea kwamba ile ni nini offside akapiga bouncing header near post I mean far post Manura akajaribu kuruka lakini aka kama ametereza hivi wakapata goli la kwanza bah. ulikuwa ni mlima mrefu sana mrefu sana tukaanza kujiuliza tumekaa pale ilikuwa ameka mimi ilikuwa ameka uh, Mohamed Deuji ilikuwa ameka Salim ameka Swedi na ujumbe wengine wa bodi tena kumbuka kati huo VIP natengenezwa kwa hiyo tulikaa upande mmoja huu wa kushoto Ilikuwa, ilikuwa ngumu ilikuwa ngumu kwa sababu kweli ilikuwa ngumu sema sasa ina maana hapa lazima tufunge goli tatu kazi kubwa sana then from no air kwenye dakika nafikiri ya 30 na kitu hivi mkuu akapiga blockbuster goli tukarudi kwamba inawezekana 2 minutes kabla kwenda half time kwa sababu baada ya pale tuliwashambulia tuliwa pini kwenye half yao tukashambulia pale eh, wao wakapiga shoot kamgonga mtu kona shot kona kwa chama akampigia Gian akavole Kagera katokea goalkeeper late 2 1 tumeenda half time pale watu tulikuwa hata hiyo chai sio nini hakuna mtu anakunywa chai kwanza ainyoki kwanza joto watu wamejaa huku watu wanashangilia utafikiri bado mpira umeisha mbili moja ile watu wanashangilia utafikiri mpira umeisha sasa ule mpira kipindi cha pili wale jamaa walifanya substitute kama tatu hivi ah walitukamata walitukosa kosa kama goli mbili hivi yani ilikuwa ilikuwa mpira mmoja mgumu sana wakatukosa kosa wakatukosa kosa pale ikafanyika sabu akaingia Dilunga Dilunga alipoingia pale katikati tukakamata mchezo kwa ndio dakika 75 76 hivi tukakamata mchezo nafikiri kwenye akili yao sasa wakaanza kuweka kwamba hii inaenda kwenye nini matuta inaenda kwenye matuta basi tukapata faulo wakaanzisha fasta simba kapigiwa dilunga kamvuka beki mmoja kapiga cross the rest is history <laughs> dakika 88 eh chama ndani mwangu zile mbili zingine tulikuwa hataki kuangalia zilikuwa ni dakika mbili ndefu najua ndefu eh ndefu zikaonyeshwa dakika tatu ndefu azishi zile dakika da <laughs> ile muamuzi nakumbuka muamuzi alikuwa ni referee toka Kenya. Mm, ilikuwa mfupi ile referee nimeona mpaka Afcon mpaka wale anachezesha. Nafikiri ni mwalimu chuo kikuu. Alipopuliza fimbi ya mwisho it was historical. Kama kuna the best christmas in new year. Si, wana simba waliwahi kufurahi. Basi ni 2018 from December 23. That vibe kwamba tarehe 23 tumna ingia group stage in a style 
kwa sababu ni dakika ya 88 beautiful goal back here kwa kweli na tumefunga na Kana was a very strong team very strong team kwa hiyo na ndio maana wao walipotoka huko pia nao kaingia group stage ya confederation because there is a very strong team kwa hiyo ile nguvu ilileta notes fulani Afrika kwamba hii Simba ni timu gani timu inacheza mechi za makasabi sio group stage ni pre group stage inajaza uwanja kwa hiyo Africa CAF everybody sat down and took notes of Simba from that day ndio Simba ilianza kujipambanua kwamba ni klabu kubwa Afrika kujaza uwanja wa 60 katika mechi ambayo sio kubwa ya level hiyo ili utambulisha Afrika na watu the vibe ilikuwa inashangilia mpaka wa Zambia wenyewe na Zambia ile mechi imewapa ime ime attract wapenzi wengi sana wa Zambia wanaifuatilia sana Zambia na ikumbuke aliyefunga goli la ushindi pia alikuwa ni Zambia lakini ile mechi iliangaliwa Zambia yote na nkana walijaribu kulalamika wakaambia tumeona bwana mmefungwa ki kihalali kihalali kabisa square mmefungwa so it was katika mechi ambazo wakati mwingine nikikaa sina cha kufanya na nini na nini na tafuta the clip eh, narudia momera yani unforgettable ziko nyingi na za sababu nyingi lakini kwa maana ya unajua Simba imefanya vitu vingi vikubwa yani Simba ni klabu ambayo ina maajabu sana yani ukitafuta maajabu ya mpira utayapata Simba mm. na mengine ni record kwa mfano mm, maajabu ya 79 ya kufungwa nne bila Dar es Salaam na Mufurira Wanderers hiki kwa bingwa Afrika hii Then it ikaenda away. Sasa hivi ndio kupindua meza sasa. Ikashinda away goli tano bila. Na qualify kwenda second round. Hiyo haijapata kutokea. Nimejaribu kugugu hata duniani. Sidani, you lose 4-0 at home and then you go on winning away 5-0 on elimination. Sijawahi kuona hicho kitu. Nimeona timu inafungwa labda kwa away goli nyingi inaenda kurudisha nyumbani goli nyingi lakini unafungwa away goli nyingi I mean unafungwa nyumbani goli nyingi then unaenda away kurudisha goli nyingi 79 ukienda kwenye records pale CAF uh, your record deep kwa hiyo Simba ni timu ya maajabu sana na na vitu vinatokea na hata ile ya 2003 2003 tulifunga hapa Zamaliki moja bila. Baada ya kuwafunga Zamaliki alikuwa bingwa wa Afrika. Na wakati huo bingwa mara ya tano. Very strong team. Wakati ilikuwa strong kuliko hali Zamaliki. Tumeenda kule na kumbuka kabla ya mechi tulikwenda ofisini kwa rais wa wa Zamaliki kumtembelea. Tulikuwa wakati huo na profesa Kapuya ni waziri wa michezo. Tulikuwa na Dr. Dau. Tumeenda ofisini kwa rais wa Zamaliki. Tukaongea maendeleo ya Zamaliki ilivyo. Zamaliki wakati huo inawafanya kazi 700. Wafanya kazi wamejiliwa 700 kwa sababu ina michezo mingi sio football tu. Sasa kwenye mwisho kwenye maguliza profesa Kapu akamuuliza rais, "Ivi ikitokea kesho tumewafunga. Tumewatoa Zamaliki itakuwaje?" Akacheka sana yule rais akasema <laughs> Imbone mdomo mnataka kuleta vita kuu ya tatu ya dunia. Hiyo kitu bwana inawezekana bwana. Sisi ndio mabingwa Afrika. Tushakuwa pia mabingwa wa Egypt na kesho pia tunakabidhiwa kombe letu baada ya mechi. Ndio tumepanga kwamba ndio shareza kukabidhiwa kombe. Basi kwa sababu tukaishi hapo. Tukatokea baada ya mpira tukafungwa moja tukaenda kwenye penalty shootout. Simba ikaitoa Zamalek. Na Zamalek imekuja kufufuka juzi hapa kuchukua ubingwa wa Egypt tangu 2003 ndio fungu kwa sababu ilikuwa fujo kubwa sana umetolewaje na simba nyie mabingwa Afrika mabingwa Egypt mnatolewaje na simba hii simba ndio timu gani toka Tanzania kwa hiyo najibajaribu kusema simba ina mambo mengi sana 
na kuna ile 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 sim ile ahali ambayo wanasema is the best ahali ever 1985 wamefungwa na simba walikuwa wajafungwa sim mechi karibu 50 ule walifungwa na simba kirumba magoli ya zamani mogela na mtemi ramadhani 2-1 ile ambayo sasa Mohamed Ali Hatibu ambao ndio rais wao alikuwa ndio top striker katufunga goli la kwanza mogela kasawazisha dakika nne kabla mpira mtemi ramadhani anafunga goli la pili kirumba Afrika nzima ikashangaa iti mgani na mfunga ahali. Kwa ndio maana Simba ina, ina maajabu sana. There is a spirit in Simba which uh, ikiamua kufanya hiyo kichao inatokea. Ndio maana nasema uh, mechi ya Jumapili lazima watu waje uwanjani tufunike ile uwanja. Tuonyeshe hiyo spirit na mimi tutavuka. Na this time around tukivuka. Mi naamini eh hii timu kama Januari tukiongeza vitu viwili vitatu. Na hii timu tuliyonayo. We have experienced players to play this tournament perhaps to the last, last level. Nus finali au finali. Yeah. Unaambia ni mashabiki Jumapili. Jumapili mashabiki waje, waje kwa wingi kama wewe ni mkereketo au na mtu nyumbani mwambie aje kama una rafiki yako mwambie una jirani mbebe mwambie aje uwanjani yani inatakiwa kwanza ticket hizi ticket ikifika yenye redeis ni Ijumaa watu wote siku ya mna kazi naomba siku ya Ijumaa tarehe 14 e, ni siku kuu public holiday watu wote wa Simba wanunue ticket ziishe yani tukomba sold out iwe juma by jumamosi tunajipanga na mambo mengine kwa hiyo rai yangu ninataka ni kwamba hii juma kuna vituo vimefunguliwa kama uko kazini siku hamna kazi kwa hiyo kuna juma tumalize kununua ticket tufunike ule uwanja wale agusto wakija wakiona ule uwanja ulivojaa tayari na wachezaji wa kufanya shughuli yao. Mimi naamini tutakuwa tumeshashinda. Relax. Ukiwa na mafuta card, hakuna haja ya cash. Jaza mafuta, lipa baadaye. Jipatie mafuta card leo. Uweze kujaza mafuta na utalipia baadaye. Kwa mawasiliano zaidi, wasiliana nasi kupitia mitandao yetu ya kijamii au piga simu nambari 0722047747. Mafuta card, wese la uhakika. Usahau kusubscribe, ku comment, ku like na ku share ili kuwa kwanza kupata habari mbalimbali mbali kutoka Dart and Media.